Olá meninos e meninas, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser a resenha da paleta que eu prometi fazer pra vocês da NYX, tá? Desculpa a demora pra fazer essa resenha, tá? Mas hoje eu vim fazer... A minha paleta é a Paradise, Paradise, o jeito que vocês quiserem falar, tá? São estas cores, um, essa paleta chama Glitter Cream Palette, tá? Uh, vocês encontram na Japan Gift, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Tá R$19,00 lá na lojinha, eu achei que tá super em conta. E é assim, ó. Vou, é, vem uma proteção... Opa! Caiu. Vem uma proteção. Daí vem uh, uma duas esponjinhas. Essa aqui são duas esponjinhas, dois lados. E essa aqui é uma esponjinha... E um outro aplicadorzinho, tá? E aí, vem as cores. Ó, vou fazer um swatch aqui com todas as cores. Uh, ela, é, ela é bem cremosinha, tá? Bom, então são cinco cores, né? E são essas as cores, tá? Tá um pouco falhado, mas é pra vocês enxergarem. Então, o primeiro é o rosinha. Olha, ele tem uns brilhos meio roxo. Segundo é o preto, ele tem várias cores, olha. Todos têm um brilho meio roxinho, ó. Pra vocês verem legal assim, tá? Olha. Uh, esse aqui é o fruta cor, fruta cor, vocês sempre me corrigem, eu nunca sei. <risos> uh, aí tem esse dourado e o prata, tá bom? Então são essas cores. Eu particularmente amei essa paleta, tá? Ela é uma boa opção pra quem tem, quem quer ter glitters e já, tipo assim, não ficar gastando muito dinheiro com glitter, compra só uma paletinha. A única coisa assim que eu não gostei nela, porque é, por ela ser em creme, sabe quando vocês passam no olho conforme vocês vão piscando? É, vai começando a acumular aqui na dobrinha, no côncavo, sabe? Que é aquela, fica aquela coisa horrível. Então, é ela. E ela começa a tirar a sombra conforme o tempo vai passando. Então, foi um ponto negativo dessa paletinha. Mas nada que não dê pra gente consertar, né? Nesse vídeo que eu usei ela, eu dei uma dica. Eu vou dar agora também. Vocês devem aplicar. Tá? Vocês aplicam o glitter no, na sombra, né? No olho, onde vocês quiserem aplicar. E assim, uh, depois que vocês aplicarem em cima do, da sombra, vocês peguem um pouquinho mais da sombra e aplica em cima do glitter. Porque aí ele vai meio que compactar o glitter. Então não vai ter esse problema de ficar grudando e saindo da sombra e blá blá blá, entendeu? Então é o único probleminha nessa paletinha, mas o resto é tudo de bom, tá? Eu amei de paixão. Eu quero, como eu disse, eu quero ter todas as cores, tá? Então, essa é a querida paletinha que vocês tanto que eu queria, queriam que eu fizesse a resenha. Então, assim, eu gostei bastante, as cores são maravilhosas, tá? E são super pigmentadas, dependendo de quanto vocês passam, tá? É que eu passei, não passei muito. E quando vocês passam em cima da sombra, fica maravilhosa, gente. Sério, fica perfeito. Eu amei, tá? Então, é isso, tá? A resenha foi da paletinha de hoje. Bom, meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Foi bem rapidinha, porque não tem muito o que falar dessa paletinha, tá? Então, tem seu ponto negativo, que foi como eu disse, e os pontos positivos são maiores também. E eu adorei, eu amo essa paleta, tá? Então, eu aconselho a vocês comprarem. E uma coisinha, eu queria deixar um recadinho pra vocês, tá? É, eu tava pensando, queria muito que todas vocês uh, participassem disso, tá? É, vocês têm que deixar um comentário aqui embaixo falando é, sobre quais resenhas vocês querem que eu faça dos produtinhos, quais vídeos vocês querem que eu faça. Então, assim, eu quero, eu tô pedindo pra vocês darem sugestões, tá bom? Um, sei lá, tipo, Isabelle, faz uma maquiagem, sei lá, 
preta com vermelha. Daí eu vou lá e faço, tá? Então, assim, eu quero sugestões, tá? De maquiagens, de, sei lá, de resenhas, de, por exemplo, o que mais? Uh, coisas de cabelo, lente de contato, por exemplo, eu uso lente de contato se vocês quiserem saber alguma coisa uh, sobre como usar essas coisas. Uh, coisas de, do, da pele, tá? Tratamento de pele. Ah, isso aí, gente. Vocês vão ver aqui sim o que vocês precisam mesmo, que vocês querem ajuda, que eu ajudo vocês, tá? Então, o que eu souber, eu vou fazer um vídeo com certeza. Então, é só vocês deixarem um comentário aqui embaixo. Ou vocês podem me mandar um e-mail, tá? Que é no isamakeandrade arroba hotmail.com que eu vou ler lá também as sugestões. Então vocês podem tanto mandar um e-mail pra mim ou vocês deixam um comentário aqui embaixo. O qual for mais fácil pra vocês, tá bom? Pode ter certeza que eu vou ler todos e vou tentar fazer o máximo de, de vídeos possíveis pra vocês, tá bom? Então é isso, tá? É, de positivo de quem gostou. É. Se inscreva no meu canal e não se esqueçam de comentar aqui embaixo, tá bom, meninas e meninos? Então é isso. Um beijo e até a próxima.